एवरीवन आज फिर हम मेसिन री स्ट्रक्चर को डिजाइन को अर्क न्यूमेरिकल कर न्यूमेरिकल ओपनिंग को न्यूमेरिकल हो क्वेश्चन ये डिजाइन अ वॉल अफ टू स्टोरी बिल्डिंग कैरिंग कंक्रीट स्लैब विथ ए स्टोरी हाइट अफ थ्री मीटर द वॉल इज स्टीफन बाई हंड्रेड टेन एम एम थिक इंटरसेक्टिंग वॉल एट फोर मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग द वॉल हेज डोर ओपनिंग अफ साइज नाइन हंड्रेड इंटू टू हंड्रेड एम एम एट ए डिस्टेंस अफ थ्री हंड्रेड एम एम फ्रम वन इंटरसेक्टिंग वॉल एज्यूम लोडिंग आर एज फॉलो रूफ लोडिंग से ट्वेंटी किलो न्यूट्रेन पर मीटर दिए फ्लोर लोडिंग से फिफ्टीन किलो न्यूट्रेन पर मीटर और लास्ट में टेक स्ट्रेन्थ अफ मेसिन रिब्रेक यूनिट इज फिफ्टीन एमपीए एंड मोटार एम वन अब यहाँ हेन तो यह हम ओपनिंग कोईसन्स भो इसमें टू स्टोरी को बिल्डिंग अब वाल ने कंक्रीट स्लैब क्यारी कर अभी ते पे इसको स्टोरी हाइट बने थ्री मीटर को अब यह वाल चाहे हम हंड्रेड टेन एम एम को थिक इंटरसेक्टिंग वाल ने स्टिफन करो वाल भो यो वाल हमें डिजाइन करने हो ते पी यो वाल इंटरसेक्ट के गो दुईटा इंटरसेक्टिंग वाल ने अब यह दुईटा इंटरसेक्टिंग वाल को डिफ्रेस कति है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग फोर मीटर छि अब हमें डिजाइन करने दुईटा बीच को यो वाल हमें डिजाइन करने हो अब यो वाल को बीच में कति एवं वाल बट थ्री हंड्रेड एम एम पर ओपनिंग नाइन हंड्रेड एम एम विथ को हाई तब यही हो क्वेश्चन से अब हमला लोडिंग रूफ बट ट्वेंटी किलो न्यूट्रन पर मीटर र फ्लोर फिफ्टीन किलो न्यूट्रन पर मीटर आक यहाँ हम मेसिनरी यूनिट को क्रसिंग स्ट्रेन्थ फिफ्टीन एमपीए अथवा फिफ्टीन न्यूट्रन पर एम एम स्क्वायर दिए मोटार एम वन हो अब सब भाई पैंला हमें स्टेप वन में गिवेन डेटा लेख स्टोरी चाहे स्टोरी हाइट चाहे थ्री मीटर भो नंबर अफ स्टोरी चाहे टू भो अब यह इंटरसेक्टिंग वाल को थिकनेस हंड्रेड टेन एम एम भो अब इसमें नजुक्ने हाई नजुक्ने हाई तमें डिजाइन कर वाल यो हो हई इस दिखे थिकनेस इंटरसेक्टिंग वाल को इन दुईटा वाल को हमें डिजाइन करने वाल यो हो अभी ते पी अर्क फ्लोर लोड चाहे फिफ्टीन रूफ लोड ट्वेंटी अभी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग फोर भो है अभी क्रसिंग स्ट्रेन्थ फिफ्टीन अभी मोटार एम वन ये दिए अब हमें सिक्किम में अज्यूम करूर्य अब हमें जेनरली चार वा कुछ एज्यूम करते हाई तो वाल को थिकनेस भो मोटार को टाइप भो क्रसिंग स्ट्रेन्थ राइज अब मोटार रसिंग स्ट्रेन्थ क्वेश्चन ने नहीं दिए भर यही भैल्यू हमें यूज कर अब हम थिकनेस अफ वाल टू थर्टी मनम हाई तो वाल हमें टू थर्टी मनौ अभी साइज अफ ब्रिक टू थर्टी इंटू हंड्रेड फिफ्टीन इंटू फिफ्टी सेवेन मनौ अब स्टेप थ्री में जाऊ स्टेप थ्री में हमें लोड क्याकुलेसन कर अब हम लोड कति अब हम टू स्टोरी को बिल्डिंग भो हाई तब यह भो यहाँ से हम ग्राउंड हो ग्राउंड भो फर्स्ट स्टोरी अने को यो फ्लोर भो योग रूफ भो अब क्वेश्चन ने हेन तो किलो न्यूट्रन पर मीटरम देखने टोटल भैल्यू नहीं दिखे सो फिफ्टीन किलो न्यूट्रन पर मीटर अभी यहाँ बट फ्लोर बट फिफ्टीन रूफ बट ट्वेंटी आयो हाई ती अब हमें बाकी के रहो भादा खेल इसको सेल्फ वेट निलना हाई त अब यहाँ एवं कुरा आन सकता क्योंकि हमें तो लेंथ ठा भर किलो न्यूट्रनम निकालना नहीं सकता हाई तब तब दुईटा अप्सन्स भो एटा किलो न्यूट्रन पर मीटरम निकालने हई तब किलो न्यूट्रन पर मीटरम निकालने अर्क किलो न्यूट्रन में निने अब तब को इच्छा ये किलो न्यूट्रन पर मीटर में निने हो रूफ लोडिंग ये छोड़े भो हाई तमें सेल्फ वेट भी किलो न्यूट्रन पर मीटरम निकालने पर्यो हो मैं किलो न्यूट्रन में निल्चु भाई ये रूफ लोडिंग अब तब मल्टिप्लाई करो कतिले भादा खेल यो लेंथ ले फोर मीटर ले अब मैं चाहे किलो न्यूट्रन पर मीटरम राख्छ हाई त अब यह गए मैं सेल्फ वेट निल्न पर्व सेल्फ वेट को यूनिट वेट इंटू हाइट इंटू थिकनेस इंटू लेंथ हो अब लेंथ था हमें अलग किलो न्यूट्रन पर मीटर में राखने हो लेंथ हमें के पर्यटन भाई कंसिडर कर यदि तब कंसिडर करूँ भाई इंटू यहाँ के लेंथ कर तर रूफ लोड ये ट्वेंटीम छोड़ पाइन ट्वेंटी इंटू फिर यहाँ से लेंथ फिफ्टीन इंटू लेंथ भी करो हाई तीन मैं किलो न्यूट्रन पर मीटर में राख्छ हई तब किलो न्यूट्रन में मत राख्छू भेंथ से मल्टिप्लाई कर निलना नहीं सकूँ यूनिट वेट ट्वेंटी नहीं होने भाई हाई तीन हाइट बने थ्री छ स्टोरी हाइट थ्री तर दुई तल्ला सो थ्री इंटू टू सिक्स मीटर होने भाई इंटू थिकनेस हमें कति मन टू थर्टी एम एम मने ते भर जीरो पॉइंट टू थ्री करता ट्वेंटी सेवेन पॉइंट सिक्स किलो न्यूट्रन पर मीटर अब रूफ बा ट्वेंटी फ्लोर बा फिफ्टीन टोटल कति होने भाई ट्वेंटी सेवेन पॉइंट सिक्स प्लस ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन करता सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स किलो न्यूट्रन पर मीटर आयो अब स्टेप फोर में मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस निल्पर्यो कंप्रेसिव स्ट्रेस लोडअपन एरिया हो 
हाई तोड अपन एरिया अब आएर चाहे मैं बल्ल फोर ने मल्टिप्लाई कर फोर ने मल्टिप्लाई कर भाई सकूँ तो इंटू फोर इंटू फोर यहाँ पर इंटू फोर हाई तैं सुरू में यह पूरे जोड़े अभी इंटू फोर गए एवट आँच हाई तैल्यू सो लोड कति होने भाई सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स किलो न्यूटन पर मीटर ल हटाने पे तो मैं सो इंटू फोर क्योंकि मैं तो लेंथ दिया नदी को भाई यहीं किलो न्यूटन पर मीटरमें राखे डिवाइड बाई थिकनेस करते हो तर यह क्वेश्चन में देखे तई भर से मैं यहाँ डिवाइड मल्टिप्लाई करें अब डिवाइड बाई एरिया अब एरिया निल्दे एटा चीज ख्याल करो हाई तरिया कति भादा खेल टोटल चाहे फोर हंड्रेड यो फोर मीटर छाई तक फोर थाउजेंड एम एम भो अब ये में वाल छेन ये में के ओपनिंग हाई तई भर के करने भादा खेल इफेक्टिव एरिया फोर थाउजेंड बट कति घटना पो माइनस नाइन हंड्रेड घटना पो माइनस नाइन हंड्रेड घटना पो इू कू हंड्रेड थर्टी एम एम हो हाई तू हंड्रेड थर्टी थिकनेस इंटू लेंथ हो नहीं तो है भर एरिया लेंथ इंटू थिकनेस हो करम अस पच्चीस मत कति होने भाई अब यहाँ नजुक्स हाई तो यह किलो न्यूटन पर मीटर में छब इस फोर थाउजेंड नबनाने क्योंकि यह तो किलो न्यूटन पर मीटर छ अब यहाँ तो हमें किलो न्यूटन में लईजाना तो इंटू मीटर गुर्पर्यो नई भर फोर ही राखे हाई तूनिट इस मिलाने अब इस इंटू फोर करे मीटर मीटर काटिए किलो न्यूटन भो इंटू टेन टू दी पावर थ्री करे न्यूटन में गयो यहाँ तल चाहिए भो ये एम एम में यो एम एम में न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में गयो नो तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव आयो हाई अब हम स्टेप फाइव में जाऊ को परमिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने सेम प्रोसेस हो एफवी एफवी इंटू केपी इंटू के एस इंटू के एफवी में अब मोटर टाइप के एम वन छ्रसिंग स्ट्रेन्थ फिफ्टीन छाई तो अब हम के जानूपर्यो यहाँ जानूपर्यो आईएस कोड नाइन्टीन जीरो फाइव नाइन्टीन एटी सेवेन में जानूपर्यो अं गए हम टेबल एट में जान टेबल एट में हाई टेबल एट में यहाँ हेर के भादा खेल हम क्वेश्चन ने फिफ्टीन देखे हो क्रसिंग स्ट्रेन्थ फिफ्टीन से यो कलम यूज करो रम वन देख एम वन को यो थर्ड भो कति होने भाई भाई वन पॉइंट वन थ्री होने भो हाई तो एफबी को भैल्यू कति होने भाई वन पॉइंट वन थ्री हो वन पॉइंट वन थ्री एफबी निस्को अब ते पीछे मैं केपी नि पो अब केपी को लगी के करने त अब केपी को भाई सेप मोडिफिकेशन फैक्टर तेस को लगी मैं टेबल टेन में जानु पर्द रहे अब म टेबल टेन में गए सेप मोडिफिकेशन फैक्टर सेप मोडिफिकेशन फैक्टर में के चीज चाहिए तो रहे भादा खेल हाइट टू विथ चाहिए तो रहे मेसिनरी यूनिट ब्रेक को अस पच्चीस क्रसिंग स्ट्रेन्थ क्रसिंग स्ट्रेन्थ फिफ्टीन हो यो यूज करो अब हाइट टू विथ हाइट कति भादा खेल हम उ ब्रिक कति को एज्यूम कर टू थर्टी इंटू हंड्रेड फिफ्टीन इंटू फिफ्टी सेवेन हो सो विथ वन फिफ्टीन हाइट वन फिफ्टी सेवेन हो ते भर मैं के पर्यटन भादा खेल फिफ्टी सेवेन डिवाइडेड बाई फिफ्टी सेवेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड फिफ्टीन करूपर्यो कर जीरो पॉइंट फोर नाइन जी आ सो जीरो पॉइंट फोर नाइन को अप टू जीरो पॉइंट सेवेन फाइव में पर्यो तेई भर भैल्यू कति होने भाई वन होने भाई अब मैं के एस नि पो अब तब डिफ्रेंट टाइप को क्वेश्चन सोद्धा खेल अरुण निने प्रोसेस एकदम इजी है लगभग सेम नई हो के एस निल्दा खेल अल ध्यान दून पर्च हाई तब मैं के एस निल्दा खेल मैं के चाहिए भादा खेल इफेक्टिव थिकनेस चाहिए इफेक्टिव हाइट चाहिए अभी इफेक्टिव लेंथ चाहिए मैं पैला इफेक्टिव थिकनेस निलम हाई तब इसमें इफेक्टिव थिकनेस निने प्रोसेस थोड़े डिफ्रेंट अब इफेक्टिव थिकनेस में जाऊ इफेक्टिव थिकनेस टेबल फोर पॉइंट फाइव में होने भो अब टेबल फोर पॉइंट फाइव में चाहिए अब अलग हम क्वेश्चन के अब यहाँ जाऊ तो इंटरसेक्टिंग वाल ने स्टिफन सो वन होना क्यों सोलिड वाल को लगी हो अब यहाँ हेन टू में सोलिड वाल एडिक्वेटली बोन्डेड इंटो पायर और बटरेस इफेक्टिव थिकनेस फर डिटरमाइनिंग द सिलिंडरनेस रेसिओ बेस्ट यो अभी थ्री में जाम सोलिड वाल और फेस्ट वाल स्टिफन बाई द क्रस वाल हो यो हम अंडीसन को इसमें के रहे टेबल सिक्स में जानू पर्द अब टेबल सिक्स में गए एप्रोप्रिएट स्टिफिनिंग कफिशियन से हमें डिटरमाइन करूद हाई तब स्टिफिनिंग कोफिशियंट नि को लगी टेबल सिक्स में जाऊ अब यहाँ हेन यहाँ फिर मैं के चाहद एसपी बाई डब्लूपी टीपी बाई टीडब्लू 
अब पहिला टीपी बाइ टीडब्ल्यू निकालौ है त अब टीपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पायर्स को थिकनेस हो टीडब्ल्यू भनेको चाहिँ वाल को एक्चुअल थिकनेस हो अब यहाँ चाहिँ थोरै ट्विस्ट आउँछ क्वेशन्स मा किनभने हामीले पायर को डिटेल त दिएको छैन नि तर यहाँ जाऊ त के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अ थिकनेस इक्वल टु द 3 टाइम्स द थिकनेस अफ द स्टिफनिंग वाल स्टिफनिंग वाल को स्टिफन्ड वाल को थिकनेस को 3 टाइम्स हुँदो रहेछ पायर्स को थिकनेस चाहिँ है त सो हामीले के गर्न सक्यौ भन्दाखेरि अब हेर्नुस है त थिकनेस अफ ओपनिंग वाल को थिकनेस मा जाऊ हामी t1 t2 t2 हुन्छ t1 भनेको चाहिँ हाम्रो वाल को थिकनेस है त जुन ठाउँ मा चाहिँ ओपनिंग छैन त्यो ठाउँ को 0.23 हुने भयो है त 0.23 अनि अर्को T2 भनेको चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ एरिया बाइ लेंथ हुन्छ इफेक्टिभ एरिया कति छ 4000 900 230 हो डिवाइडेड बाइ टोटल लेंथ गर्नुस 4000 178.25 आयो 230 र 178.25 को एभरेज कति हुन्छ 204.125 यो हाम्रो ओपनिंग वाल को चाहिँ थिकनेस भयो अब हाम्रो अर्को थिकनेस भनेको चाहिँ इफेक्टिभ थिकनेस भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टिफनिंग कोफिसिएन्ट इन्टु स्टिफनिंग कोफिसिएन्ट इन्टु ओपनिंग वाल को थिकनेस हो है त अब स्टिफनिंग कोफिसिएन्ट निकाल्नु छ है त त्यही भएर टीपी बाइ टीडब्ल्यु भनेको चाहिँ हामीले कति मान्छौ भन्दाखेरि 3 मान्छौ यही दिएको छ पायर्स को थिकनेस यहाँ हेर्नुस अब यसलाई यसरी बुझौ है त पायर्स को थिकनेस पहिला पायर्स को थिकनेस भनेको कति हुने भयो यहाँ हेर्नु त इक्वल्स टु द 3 टाइम्स द स्टिफन वाल 3 टाइम्स द स्टिफन वाल को थिकनेस सो TW ला यता ल्याइनेउ त क्रस मल्टिप्लाई गर्न TP बाइ TW भनेको 3 भएन त सो TP बाइ TW भनेको 3 एज्युम गर्नु पर्यो यो स्टीफन वाल को कन्डिसन्स मा यदि चाहिँ पायर्स हरुको डिटेल दिएको छैन भने TP बाइ TW भनेको 3 नै मान्ने है त अब मलाई SP बाइ WP निकाल्नु छ सो SP बाइ WP कसरी निकाल्ने SP भनेको त हाम्रो 4000 छ स्पेसिंग विथ त अनि WP भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि WP भनेको विथ अफ द पायर अब विथ अफ द पायर कति छ त भन्दा माथि जाऊ विथ अफ द पायर भनेको चाहिँ इक्वल टु द थिकनेस अफ क्रस वाल है त विथ अफ द पायर भनेको थिकनेस अफ क्रस वाल सँग बराबर हुन्छ अब क्रस वाल को थिकनेस कति छ त हाम्रो हेरौ है क्रस वाल भनेको यो हो इन्टरसेक्टिङ वाल हो यसको 110 छ सो 4000 डिवाइडेड बाइ 110 हुने भयो गर्दा खेरि कति आउँछ 36.36 आउँछ है त अब sp बाइ wp पनि निस्कियो tp बाइ tw पनि निस्कियो अब हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौ अब 36.36 भनेको 20 ओर मोर मा पर्यो अब 20 ओर मोर मा tp बाइ tw 3 को हुँदा खेरि sc भनेको स्टिफनिंग कोफिसिएन्ट 1 हुँदो रहिछ सो 1 हुने भयो है त स्टिफनिंग कोफिसिएन्ट अब इफेक्टिभ t भनेको कति हुने भयो 1 इन्टु थिकनेस अफ ओपनिंग कति छ 204.125 छ सो 204.125 अब मलाई इफेक्टिभ हाइट निकाल्नु छ इफेक्टिभ हाइट को लागि मैले के भन्या थियो डायग्राम मा हेरेर गर्ने है त कि टेबल हेर्ने टेबल हेर्दा खेरि चाहिँ यहाँ टर्मिनोलोजीज हरु अलि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सजिलो भनेको चाहिँ यो अ फिगर हेर्दा हुन्छ है त सो फिगर हेरौ अब फिगर हेर्दा खेरि चाहिँ हामीले अब यहाँ कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ अहिले हाम्रो के छ भन्दा खेरि अ 1 स्टोरी को बिल्डिंग हो है त 1 स्टोरी बिल्डिंग छ यति सरी 2 स्टोरी बिल्डिंग छ भनेपछि माथि पनि स्ल्याब छ तल पनि स्ल्याब छ हो यस्तो भयो माथि पनि स्ल्याब तल पनि स्ल्याब भनेपछि 0.75 यच हुने भयो हो सो थिकनेस इफेक्टिभ हाइट भनेको चाहिँ सरी थिकनेस होइन इफेक्टिभ हाइट भनेको 0.75 यच अब यच मा कति छ हाम्रो हाइट सपोर्ट टु सपोर्ट हाइट 1 स्टोरी को मात्र राख्ने है यहाँ 6 राख्ने होइन फेरि 3 सो 2.25 मिटर 2.25 मिटर भनेको चाहिँ कति हुने भयो 2250 2250 mm हुने भयो अब हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ लेंथ मा जाऊ है त इफेक्टिभ लेंथ भनेको कति हुन्छ त अब हाम्रो यहाँ हेर्नु त लेंथ को चित्र सो छेउमा चाहिँ इन्टरसेक्टिङ वाल छ एन्ड मा छ इन्टरसेक्टिङ वाल हो सो अब हामी जाऊ इफेक्टिभ लेंथ मा अब यहाँ हेरौ है त इफेक्टिभ लेंथ भनेको where the wall is continuous and is supported by the cross wall continuous chain hai ani tespachi where the wall is continuous and is supported by the piers aba yaha hernus hai ta yo bhanda agadi ko video ma tapai haru jana saknuhuncha haina teti khera ke thiyo bhanda kheri chai esari wall aunthyo aba yaha chai hamro pier hunthyo feri arko pier hunthyo feri continuous bhayera janthyo hai ta yesto condition thiyo tei bhara hamle 0.8 le 
0.8L ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेका थियौ है अब अहिलेको कन्डिसन्स त्यस्तो छैन अहिलेको कन्डिसन्समा के हुन्छ वाल नै इन्ड हुन्छ यसरी ओपनिङ भयो यहाँ है त अनि त्यसपछि यसरी वाल नै इन्ड भएर यसरी इन्टरसेक्टिङ वाल ले इन्ड गर्दिन्छ त्यो वालला त्यस्तो कन्डिसन छ नि त हो सो सेकेन्डमा जाम व्हेन अ वाल इज सपोर्टेड बाइ द क्रस वाल एट वन एन्ड एन्ड कन्टीन्युअस विथ द क्रस वाल एट अदर एन्ड होइन किनभने यो त दुई तिरै के छ एन्ड हुने हो अनि त्यसपछि व्हेन द वाल इज सपोर्टेड बाइ द पायर्स ओर बटरेस एट वन एन्ड एन्ड कन्टीन्युअस विथ पायर्स ओर बटरेस एट अदर एन्ड यो पनि होइन व्हेन द वाल इज सपोर्टेड एट इच एन्ड बाइ क्रस वाल हो यो कन्डिसन हो नि त हैन दुईटै एन्ड तिर चाहिँ क्रस वाल छ सो यो हाम्रो कति हुँदो रहेछ 1L हुँदो रहेछ भनेपछि हाम्रो टोटल त 4000 छ भनेपछि 4 मिटर छ सो so, 1 into 400 हुँदो रहेछ है त इफेक्टिभ लेंथ भनेको 1 into 400 सो so, 4000 mm है त 4000 mm भयो अब हामीले सिलिन्डरनेस रेशियो निकाल्नु पर्यो सिलिन्डरनेस रेशियो भनेको इफेक्टिभ हाइट बाइ इफेक्टिभ थिकनेस अर इफेक्टिभ लेंथ बाइ इफेक्टिभ थिकनेस व्हिच एवर इज लेस अब हाम्रो कन्डिसनमा 2 to 50 डिवाइडेड बाइ हाइट इफेक्टिव भनेको त 2 टु 5 0 हो नि त 2.25 मिटर भनेको 2 टु 5 0 एमएम 2 टु 5 0 एमएम डिवाइडेड बाइ टी इफेक्टिव भनेको 204.125 यहाँ हेर्न सकिन्छ है त अर लेंथ भनेको 4000 डिवाइडेड बाइ 204.125 एउटा 11.02 आयो एउटा 19.6 सो 11.02 नै सानो भयो नि त व्हिच टेंड्स टु 11 सो मैले 11 नै राखे अब हामीले चाहिँ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर को लागि गरेका हौ सिलिन्डरनेस रेशियो निकालिसक्यौ यहाँ हेर्नु त सिलिन्डरनेस रेशियो निकालिसक्यौ अब हामीलाई के चाहियो भन्दा इसेन्ट्रिसिटी अब एक्जियल लोड लागेको क्वेशन हो इसेन्ट्रिसिटी नै छैन हो सो 0 मा जानु पर्यो इसेन्ट्रिसिटी कति हुने भयो 0 हुने भयो यहाँ हेरौ त यो चाहिँ हाम्रो के भयो 0 भयो यो चाहिँ कलम हुने भयो अब रो कति छ त हाम्रो कति निकाल्यौ हामीले भ्यालु 11 निकाल्यौ भनेपछि तर हामीसँग 11 को भ्यालु त छैन 10 को छ एउटा एउटा 12 को छ 10 को लागि 0.89 12 को लागि 0.84 है त 10 को लागि 0.89 12 को लागि 0.84 इन्टरपोलेसन गर्नु 10 र 12 छ भने 11 को लागि त ठ्याक्कै बिचको भ्यालु नै हुन्छ भनेको 0.865 है इन्टरपोलेसन गरेर निस्कियो अथवा डाइरेक्टली नि थाहा हुन्छ यदि 11 हो भने त ठ्याक्कै बिचको एभरेज लियो भने पनि निस्किन्छ है अब के ए को लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो एरिया निकाल्नु पर्यो एरिया त इफेक्टिव एरिया था छ 4000 900 230 गरिसक्या छौ माथि जुन भनेको 0.713 मिटर स्क्वायर आयो 0.2 भन्दा बढी भयो अब यहाँ हेर्नुस् त यानी 0.2 भन्दा कम आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने 0.2 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो अहिले हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आयो 0.2 2 भन्दा बढी आयो सिधै 1 राख्ने है अब हाम्रो परमिसिबल स्ट्रेस निकाल्न सक्छौ हामीले एफ बी को भ्यालु 1.13 थियो n2 केपी को भ्यालु 1 केएस को भ्यालु 0.865 के ए को भ्यालु 1 सो टोटल 0.97 आयो हाम्रो परमिसिबल स्ट्रेस 0.97 अनि त्यसपछि हाम्रो कम्प्रेसिव स्ट्रेस कति आयो एरोथ कम्प्रेसिव स्ट्रेस 0.35 आयो सो so, 0.35 भन्दा त हाम्रो परमिसिबल स्ट्रेस 0.97 बढी हो नि त सो हाम्रो डिजाइन चाहिँ सेफ छ सो so, यसरी चाहिँ हामी यो प्रब्लम सोल्भ गर्न सक्छौ थ्यांक यू